Takiego numeru jeszcze chyba nigdy w życiu nie było. Kurta się zamyka. Ostatnie auto. 5 minut przed odpłynięciem. Odpływamy. Gdzie? Do Szwecji. Z Krakowa o 7 rano wyjechaliśmy. Jest za 2.06. O 6 wypływa pro. Kierunek Szwecji. Jeszcze raz, bez emocji, bowiem wszystko się udało, czyli króciutkie rezimę sytuacji. Jestem na promie, zdążyłem na nie. ten prom już płynie. Co to za prom? To jest mianowicie Nowa Star, linii Polferies. Dokąd płynie ten prom? Do Szwecji, do Nynesham. Tak, czeka mnie, a i was szwedzka eskapada. Ale najpierw przeżycia promowe. Jest wieczór, nieźle buja, więc najważniejsze promowe rzeczy pokażę Wam jutro. Ale najpierw trzeba z siebie trochę tego napięcia utoczyć. Jeszcze tak koszmarnie z Krakowa do Gdańska nie jechałem. Ale udało się, udało się, kołyszemy się, płyniemy już chyba, minęliśmy hel. No i piwko. I wszystko tak jak trzeba. Sen jak zawsze jest najlepszym lekarstwem na wszystko, oczywiście pod warunkiem, że nie jest to sen wieczny. No więc wczorajszy dzień, kiedy jadę do Szwecji teraz i mówię do Was te słowa, by tam wjechać, trzeba mieć negatywny wynik testu na COVID. Więc wczoraj o 7 rano przyszli do mnie astronauci, zrobili mi test. Wczoraj wieczór dostałem już wynik. Nie mam COVID-a. No i ta podróż koszmarna, 11 godzin samochodem do Gdańska. Cały czas śnieżyca, minus 10, minus 12. Samochód zapchany śniegiem odmówił posłuszeństwa. Drugi samochód, 5 minut przed odpłynięciem promu dotarliśmy. No ale jesteśmy i jest świt. Spałem bosko i nawet ta słynna, przykra bardzo, bałtycka, krótka fala nie przeszkodziła mi w spotkaniu z Morfeuszem. Śniadanie. No, gdzie zmierzamy? Do Szwecji, więc jakie jest to śniadanie? Szwedzki bufet, samoobsługowy stół. Można napchać cały stół parówami, jajecznicami i czym się tam jeszcze chce. No ale ja rano, wiecie, już mówiłem wam to wiele razy, skromniutko, troszeczkę, więc mam jedno jajeczko na miękko. Mam malutkiego kruasancika, kruasancika maleńkiego jak dla wróbelka. No i mam chrupiącą kajzerkę kawka. Dzięki temu nawet na środku Bałtyku jestem prawdziwym, środkowym Europejczykiem. Bez wątpienia najważniejsze miejsce każdej jednostki pływającej. Mostek kapitański. Ja na chwilę przysiadłem w fotelu, w którym e, z reguły siada e, drugi oficer. Prawda, panie kapitanie? Bo to jest najważniejszy człowiek na pokładzie. Pan Gabriel Rosiak, e, kapitan. E, 
siedzący w swoim zwyczajowo, w swoim fotelu. Panie kapitanie, czy Nowa Star dobrze się prowadzi? Bardzo dobrze. Jest bardzo grzeczna i jak widać nawet przy sfalowanym morzu płyniemy dosyć komfortowo. Czy prowadzenie takiej jednostki jest to rzecz potwornie skomplikowana? Czy można to porównać z prowadzeniem jakiegokolwiek innego pojazdu mechanicznego? No, jestem również kierowcą samochodu i jedno i drugie myślę, że robię przyzwoicie. <śmiech> jestem w stanie kierować i statkiem i tym. Oczywiście rozmiar. Tu ma znaczenie, jest, jest trochę inaczej, no i trochę więcej ludzi się wodzi. No, czyli, czyli taki trochę większy autobus. Czyli odpowiedzialność też trochę większa. Oczywiście. E, a proszę mi powiedzieć, e, dzisiaj ta fala nie jest jakoś specjalnie zaskakująca dla kogoś, kto pływa. E, ja wiem, to będzie pytanie idiotyczne e, i w zasadzie jako syn marynarza nie powinienem go zadawać, no ale muszę, bo nas oglądają również e, szczury lądowe. E, proszę mi z łaski powiedzieć e, swojej, e, czy pływanie w sztormie to, to norma dla prawdziwego marynarza. Ja wiem, dzisiaj to nie jest sztorm, ale mówię w tak. ogóle. No, statki są po to, żeby pływać, i, a promy, żeby przewozić ludzi, więc kursujemy. Oczywiście warunki pogodowe mają znaczenie, ale póki to jest bezpieczne, to zawsze jeździ. Czyli decyzję o wypłynięcie w morze podejmuje się jeszcze w porcie na podstawie prognoz i tego, co się będzie działo. Tak, oczywiście. W tej chwili jest bardzo dużo prognoz dostępnych wszelakich. Można sobie zaplanować i wiatry, i kierunki, i, i, i wysokość fali. Statek może pływać generalnie w każdych warunkach, ale najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo, więc Dostosowujemy się do warunków. Jeżeli, jeżeli nie pozwalają płynąć, to nie płyniemy, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Mam jeszcze ostatnią prośbę, bo nie chcę zawracać głowy tutaj. Czy byłby Pan łaskaw i pokazał nam na tym urządzeniu, gdzie w tej chwili jesteśmy i dokąd zmierzamy? To będzie wielka przyjemność. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. serdecznie. Na mapie elektronicznej widzimy dużą część Bałtyku. Tu jest wyspa Gotland, która należy do Szwecji. Tu jest Szwecja kontynentalna. Stat pozycja statku jest tutaj, gdzie to kółeczko, a cel na końcu tej czerwonej linii, czyli port Nynesham. A, czyli to my, a tu port docelowy. Tak jest. Tak jest, panie kapitanie. Tak jest. Czyli e, w innym aj, aj, języku. Sir. Aj, aj, sir. Yes. Najważniejsza osoba po kapitanie na każdej jednostce pływającej, czyli pierwszy oficer mechanik, czyli chief, pan Włodzimierz Stański, który był tak dobry, że pozwolił nam podejrzeć, co się tu dzieje, co się dzieje pod powierzchnią. My jesteśmy kilka metrów pod tak, powierzchnią wody. Około 5 metrów pod powierzchnią wody jesteśmy. Jest mi niezmiernie miło gościć państwa w tych naszych skromnych progach. Także bardzo się cieszę, że mogę choć chwilę opowiedzieć o tym, no jak właśnie, to właśnie, co to jest? Co to jest? Akurat w tej chwili jesteśmy obok stabilizatora. Pogodę mamy jaką mamy i statkiem troszeczkę kołysze. Ile? Piątka, szóstka? No, szóstka. Tylko mamy wiatr ze wschodu i dość mocno z burty wieje i dlatego płyniemy lekko przechylani. Natomiast jesteśmy obok stabilizatora, który w czasie sztormu powoduje że statek się troszeczkę mniej kołysze niż normalnie. Czyli jeśli ja jestem statkiem, to coś takiego to są tak, stabilizatory. Tak, właśnie. właśnie takie skrzydła jak skrzydła samolotu, które aktywnie pracują przeciwdziałając przechyłom. Jest e... zdecydowanie lepiej niż gdybyśmy jechali bez stabilizatorów. Więc drodzy Państwo, jeśli reagujecie na chorobę morską, ja nie, jako syn Chifa, tak? Nie tego akurat, ale Cifa na chorobę morską uwagi nie zwracam, ale jeśli wy się jej boicie, to bądźcie spokojni, ta jednostka sprawi, że nie będziecie się bardzo bujać, a będziemy mogli jeszcze zerknąć do maszyn. Tak. O Jezu, tam trzeba będzie krzyczeć. Jest głośno, ale damy radę. Proszę prowadzić. Chciałbym pokazać Państwu, tu jest centrala manewrowo-kontrolna i tu jest jakby takie serce statku, skąd wszystko 
skąd wszystkim się steruje i skąd się tak naprawdę wszystko zaczyna dziać, bo stąd się startuje silniki, stąd się startuje pompy, stąd się kieruje statkiem w pewnym sensie różnymi mechanizmami, dlatego to jest takie, takie ważne miejsce dla nas, prawda? Tutaj są oficerowie, mechanicy, to jest on trzeci mechanik, Marcin Flis, Łukasz Kalin, trzeci mechanik i Kornel Karpowicz, czwarty mechanik i oni pełnią w tej chwili wachtę w siłowni. Pilnują całego ruchu statku, pompują zęzy, przepompowują paliwo, pilnują, żeby wszystkie urządzenia działały poprawnie i mają po prostu z taką... Bo na statku jest jeszcze, są dejmani, natomiast wachty pracują w systemie 6 na 6 godzin. Panie Cifie, mnie dzisiaj tutaj jadąc na prom zepsuło się 300 koni mechanicznych. Gdyby to się zepsuło, co się oczywiście nie zdarzy, to ile by to było? 30 tysięcy koni mamy w sumie. 30 tysięcy koni mechanicznych. Mamy cztery silniki główne i to jest dla bezpieczeństwa statku. Każdą śrubę może napędzać dwa silniki poprzez przekładnie, więc gdyby nawet jeden silnik miał jakiś powiedzmy defekt, który oczywiście naprawimy, no ja. mamy jeszcze drugi, a jest ich w sumie cztery, więc to jest dla bezpieczeństwa bardzo istotny punkt. Mamy po prostu wszystko zdublowane, dlatego statek jest naprawdę fajnie pomyślany i, i bardzo, bardzo w tej chwili nowoczesny. Jest jednym z nowocześniejszych statków na Bałtyku. Tu jest wszystko zdublowane, nie tylko bary, Również silniki, więc możecie spać spokojnie. Zdecydowanie tak. Kapitan odpowiada za całość jednostki. Chief, czyli pierwszy oficer mechanik, odpowiada za tejże jednostki napęd. A za przyjmowanie gości w tego typu jednostkach odpowiada intendent. Pan Marian Chojnacki, dobrze to powiedziałem? Bardzo dobrze. Jest pan intendentem tak. i odpowiada pan za tak gości. Jest. Jestem kierownikiem działu hotelowego na promie Nowa Stary. Ilu gości najwięcej może przyjąć prom? Maksymalnie prom może zabrać na pokład 1200 pasażerów, dla których mamy przygotowanych 648 łóżek do spania w 162 kabinach różnej kategorii. Oprócz kabin czteroosobowych typu standard mamy na promie 7 kabin o podwyższonym standardzie, w tym dwie kabiny owner i 5 kabin typu premium. Oprócz kabin standardowych do dyspozycji są dwie kabiny dla osób niepełnosprawnych oraz taka ciekawostka, mamy również 8 kabin przeznaczonych do przewozu zwierząt domowych, czyli 8 kabin typu animal, specjalnie do tego przystosowanych. Słowo bulaj, drodzy Państwo, ma dwa znaczenia. Otóż w Gwarze Poznańskiej oznacza grubego jego mościa. Natomiast w terminologii marynarskiej oznacza statkowe albo też okrętowe, najczęściej okrągłe okno. Więc nie patrzcie się na mnie i nie miejcie w głowie znaczenia słowa bulaj po poznańsku, tylko skupcie się na tym, że jest to po prostu okno, przez które widać może. To jest tak zwana kabina armatorska, czyli tutejszy kabinowy krem de la krem najwykwintniejsza na całym promie. I zarówno te kabiny, jak i wszystkie inne w sezonie są po prostu szczelnie wypełnione ludźmi. Jakie są powody, by do Szwecji jechać? Jest ich mnóstwo. Ale na przykład człowiek, którego nie widzicie, ale on tu jest, bowiem trzyma kamerę. Andrzejek korzysta bardzo często z oferty jedna kabina, dwóch motocyklistów i dwa motocykle. Bowiem tak jak każdy prawy muzułmanin musi kiedyś pojechać do Mekki albo do Medyny, tak każdy prawdziwy motocyklista musi pojechać na Nordkap. Ja wiem, Nordkap jest w Norwegii, ale żeby tam się z Polski dostać, trzeba popłynąć promem do Szwecji, pojechać do Kiruny, następnie przedrzeć się do Narwiku i potem na Nordkap. Dla mnie to będzie nieco uciążliwe, gdyż moją wespą jechałbym tam pół roku. Oto miejsce najważniejsze bez wątpienia dla pasażerów jedzących. 
czyli takich, którym jest wszystko jedno, czy miejsce, w którym jedzą się buja, czy też mnie. Mnie jest to obojętne. Apetyt mam jednakowo wielki, niezależnie od bujania. No i kuchnia ogromna, bo często na lądzie kuchnie mają wielkość schowków na miotły. Tutaj gigantyczna rzecz. I człowiek, który tym wszystkim dowodzi, pan Zbigniew Studziński, Dobry szef bardzo. ogromna kuchnia. No karmicie tutaj kilkaset osób codziennie albo i więcej. Tak jest, zgadza się. Mamy tutaj w zależności od ilości pasażerów, czyli tak jak sezon mamy letni, czy sezon świąteczny. Wtedy rzeczywiście tych posiłków około tysiąca schodzi. Czasami więcej, czasami mniej, ale mniej więcej tak to wygląda. Aha. Mamy podzieloną tą kuchnię, czyli jest kuchnia podzielona na jakby trzy segmenty, czyli tak. jest kuchnia załogowa. Jest jeden kucharz, który szykuje posiłki dla no naszej pewnie, załogi. No przede wszystkim załoga musi jeść. No tak, tak. Żeby, żeby, żeby miała siły pasażerów. Tak, i obsłużyć tego pasażera. E, mamy kafeterię, gdzie jest jeden kucharz, który przygotowuje e, mięsa, bo tam w sumie siedem rodzajów mięs mamy. To w zależności też zmieniamy, że cały czas to się po prostu zmienia. Aha. E, jest kucharz, który tam jest wydający, tak? Aha. Czyli mamy dwóch. Jest cukiernik, Aha. przygotowuje ciasto. No zarówno przygotowuje ciasto dla załogi, do kafeterii, jak i do restauracji. Czyli, Czyli podsumowując, to jest jak w wielkim hotelu po prostu. No dokładnie, dokładnie. To można tak przyjąć. I mamy jeszcze tutaj restaurację. Do restauracji jest pierwszy kucharz, no i trzeci kucharz i garmarze. To są właśnie te trzy osoby, które przygotowują, czyli pierwszy kucharz i trzeci, on szykuje posiłki na gorąco, zupy tak, i na gorąco, tak. a garmażer przygotowuje e, desery a co, a, i przystawki. A co za chwilę zostanie przygotowane? Za chwilkę przygotujemy sobie tutaj polędwiczki, które będą zawinięte w lazur błękitny, lazur błękitny Serpek do środka, jowy, tak, jasne. tak, tak. Do tego przygotujemy szpinak. Tutaj już kolega Michał, pierwszy kucharz, zaczyna przygotowania ze świeżym szpinakiem. I do tego zrobimy ziemniaki pire owinięte boczkiem wędzone, będą one zapiekane. To zróbmy tak. Ja wam nie będę tutaj więcej zawracał głowy, tylko zaczekam w restauracji i podzielimy się wrażeniami finalnymi z widzami, z tym, co na talerzu wyląduje. Może tak być? Tak jest. Możemy w ten sposób z tego, ja się tutaj... się tu zaraz weźmiemy do I Ja się pracy. tutaj trzymam e, różnych wystających części, e, ale rozumiem, że dla Was gotowanie, jak już jest całkowicie stabilnie, to rzecz nienormalna. Mu, musi się lekko chybotać. Tak, no po prostu jest kwestia przyzwyczajenia i zabezpieczenia się, dlatego e, na przykład na trzonach kuchennych, czyli e, tam, gdzie gotujemy, są takie specjalne, wystające E, pręty, gdzie zakłada się na, właśnie do, e, kiedy zaczyna kiwać, musimy takie sztaby założyć, żeby nam garki nie spadły. Czyli to teraz jeszcze nie, nie kiwa według waszej teraz skali. Teraz, teraz, teraz jest spokojnie. No widzicie państwo, spokojnie, a ja się tu trzymam. Dobra, ja idę usiąść stabilnie e, i widzimy się za chwilę. A Dobrze. z tym, co na talerzu wyląduje. Tak jest, a my tutaj już zaczynamy, bierzemy dzięki, się do pracy. Dzięki, tak, dzięki, dzięki. dzięki. Najważniejsza uwaga, to nie jest danie zrobione specjalnie dla mnie w tym sensie, że nie jest wymyślone ad hoc. To jest po prostu propozycja z karty. Tak, to w karcie figuruje, więc rozbierzmy to na czynniki pierwsze. To wygląda żółciutko, niemal jak polenta, ale to jest po prostu porządne ziemniaczane pire zapieczone tak z plasterkiem boczku. Tutaj mamy polędwiczki wieprzowe tym wspomnianym wcześniej pleśniowym serem nadziewane. O, widzicie Państwo tutaj. E, tutaj jest szpinak. Szpinak, który nie był przetłamszony zbyt długotrwałą obróbką termiczną. Szpinak z suszonymi pomidorami, z czosnkiem. Szpinak w liściach. Są też listki buraczków. A tutaj jest redukcja z czerwonego wina. No więc sami widzicie, że jest to propozycja naprawdę poważna. Jest to propozycja poważna i propozycja nader sensowna. Nigdy nie płynąłem Stefanem Batorym ani Batorym, a obie te jednostki słynęły 
uciech gastronomicznych, ale jak widać nie tylko na transatlantykach, również na promach można dobrze zjeść. Generalnie to z ziemi włoskiej do Polski, ale tym razem z ziemi polskiej do Szwecji. Tak, to Nynesham, o ile dobrze tę nazwę wymawiam. I jego wysokość, nowa star, e, zacumowany przy szwedzkim nabrzeżu. Zatem zaczynamy szwedzką epopeję. Tutaj w telefonie e, dowód, e, że nie mam covid bo teraz trzeba testy e, do Szwecji robić. Nie wiem, co będzie, jak państwo to będą oglądać. Teraz trzeba. Test mam w porządku, więc zaraz przejadę i tak zaczynamy naszą szwedzką epopeję. Ajde. A tak, to po szwedzku dziękuję. Prom przybił do brzegu w południe. No ale nie przybił on tutaj. Jakieś 40 km do Sztokholmu. Też oczywiście prom płynący po Bałtyku, bo i to jest Bałtyk. No ale zanim w potwornej śnieżycy dojechaliśmy do miasta, zanim wypakowaliśmy się e, i zanim przybyłem tutaj, skąd chcę was e, ze Sztokholmu przywitać, zrobiło się już na tyle późno, że słońce zachodzi. A chcę was przywitać ze sztokholmskiego starego miasta. Co zobaczymy dzisiaj, to zobaczymy, ale jutro zobaczymy więcej, bo mamy w Sztokholmie cały dzień. A na razie syćcie tym oczy, tak jak i ja sycę. To światło, niebo robi się niebieskie, magic hour. I ludzie na ulicach, no może nie e, zaraz koło mnie, ale są i knajpy działają. Wszystko to zobaczymy. Sztokholm, Szwecja. Pełna Szwecja, jakby chciało się powiedzieć. W tym pandemicznym roku wyjechałem tylko raz. Jak pewnie wiecie, byłem przez trzy miesiące w Dalmacji, ale poza tym nie byłem nigdzie. No bo też nie ma specjalnej możliwości, by gdziekolwiek wyjechać. Owszem, są kierunki, w które można się udać nawet nie robiąc testu. No na przykład Zanzibar, Malediwy czy też Meksyk. No ale tam podobno jest jak latem na Monciaku albo też zimą na Krupówkach. Sami nasi rodacy, no więc będziecie mieli mnóstwo z tych miejsc relacji, o ile już nie macie. Postanowiłem zatem pojechać w miejsce, w miejsce inne, w miejsce bliskie, w miejsce takie, które co prawda od paru dni wymaga zrobienia testu. Właśnie ten test zrobiłem, wypadł negatywnie i dlatego tutaj jestem. Szwecja bliska i odległa, znana i nieznana, wspaniała przy okazji, również zimą. Oczywiście nie namawiam Was do tego, byście w pandemii rzucili wszystko i natychmiast do Szwecji pojechali, ale mam nadzieję, że to wariactwo niedługo Długo się skończy i to, co Wam pokażę, będzie jak znalazł. No bo na przykład tutaj, e, kiedy jest ciepło, wszędzie są same knajpy. E, będę opowiadał o Sztokholmie i nie tylko o nim. A przede wszystkim, słuchajcie, jestem za granicą, wyjechałem. Boże, jak w prl się wyrwać nie ma. Cudownie, inne napisy, inny język. O sapristi. Nie mam żadnych kompetencji, ani też kwalifikacji, by oceniać szwedzką drogę walki z epidemią. Więc ja tylko opowiadam, jak tu jest. Nie porównuję tego z tym, co inne kraje przedsięwzięły. Otóż tutaj noszenie maseczki nie jest obowiązkiem, jest tylko rekomendacją. No i otwarte są restauracje. Oczywiście w tych restauracjach nie ma takich tłumów jak kiedyś i otwarte są krócej ale są. No więc co ja robię? No jak miś do miodu, nie wiadomo po ilu miesiącach, w zasadzie do pierwszej napotkanej rzut okiem, coś wybiorę z pewnością. Zobaczcie, działa, działa.
Drodzy Państwo, chodzenie do restauracji wydawało nam się jeszcze niedawno czymś całkowicie normalnym. No i wystarczyło nam te restauracje zabrać, byśmy zrozumieli, co straciliśmy. Czuję się w tej chwili mniej więcej tak, jak w tej przypowieści o rabinie i o kozie. No właśnie, mi kozę wyjęli z mieszkania i znowu w pewien sposób mam dużo przestrzeni, żyję. Zamówiłem dla siebie jedno danie. Złote, ale skromne. I jedno to jest mianowicie kot du bef, czyli befsztyk wołowy z kością. Befsztyk ze szwedzkiej wołowiny, przerośniętej, marmurkowej, czyli najlepszej. I zobaczcie jak upieczonej albo też usmażonej, jak wolicie. Do tego sosy, między innymi bernes, różne dodatki, no ale najważniejsze jest to. Czegoś takiego na wynos nie da się zamówić. To musi być zjedzone w knajpie, w knajpie, w knajpie. Ludzie w knajpie się socjalizują. Niech żyją restauracja. Mm.